హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియో ద్వారా ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సిన టాపిక్ ఏంటి ఫొనెటిక్స్ అదే కాకుండా ప్రతి ఇంగ్లీష్ బోధించే టీచర్ కూడా నేర్చుకోవాల్సిన మరియు తెలుసుకోవాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే ఫొనెటిక్స్ అయితే ఈ ఫొనెటిక్స్ అనేది ఒక ప్రపంచం అండి ఈ ఫొనెటిక్స్ గురించి మనం ఇన్డెప్త్గా మనం నేర్చుకునే కొద్దికి చాలా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ బోలెడ్ అని వస్తూ ఉంటాయి అయితే మీ దగ్గర అంత టైం ఉండదు మనం ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలో అంతవరకు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట దానికి నేనేం చేశానంటే ఈ ఫొనెటిక్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఒకే ఒక్క క్లాస్ రూపంలో మీ ముందుకు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ఎక్కువగా రూల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా మనకు అవసరమైనంత వరకు అంటే మనము ఈ క్లాస్ విన్న తర్వాత మీరు ఖచ్చితంగా ఫనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటారు ఫనెటిక్ సింబల్స్ అంటే ఏంటి వాటిని మీరు ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీలో కావచ్చు తర్వాత మీరు గూగుల్లో కావచ్చు మీరు ఫనెటిక్ సింబల్స్ని చూసినప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు ఓకేనా సో దీనికి మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏం లేదండి ఈ క్లాస్ని మొదటి నుంచి చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అవసరమైతే మరికొన్నిసార్లు చూడండి మీరు ఎలా చూసినా పర్వాలేదు సో ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫనెటిక్స్ 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 అంటే ఏంటి ఫనెటిక్స్ ఈజ్ ద సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ అంటే ఫొనెటిక్స్ అనేది ఏంటంటే ఒక లాంగ్వేజ్ని సైంటిఫిక్ స్టడీ చేస్తుంది అనమాట ఆర్ ఎల్స్ ఇట్స్ ఎ సిస్టమాటిక్ స్టడీ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ఒక లాంగ్వేజ్ని సిస్టమాటిక్గా స్టడీ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి లాంగ్వేజ్ అంటే ఇట్స్ అ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సౌండ్స్ లాంగ్వేజ్ అనేది సౌండ్స్ యొక్క కాంబినేషన్ అండి టేకిన్ ద ఎగ్జాంపుల్ మనకి తెలియని భాష ఉందనుకోండి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో మాట్లాడే ఒక భాషను తీసుకుందాం ఆ భాషను మీరు వింటా ఉంటే వాళ్ళు అరుస్తూ ఉన్నట్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా మన భాషని వింటా ఉంటే వాళ్ళు మన వాళ్ళకి ఏదో అరుపులు గోలలాగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే ప్రతి సౌండ్కి కూడా ఒక అర్థం అనేది ఉంటుంది సో ఆ సౌండ్స్ని మీరు తెలుసుకోవడానికి ప్రతి సౌండ్కి కూడా ఒక సింబల్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వటం అనేది జరిగింది సో ఈ సింబల్స్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఏ లాంగ్వేజ్నైనా సరే ఒక ఫనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ద్వారా మీరు డిక్షనరీలో చూసి అర్థం చేసుకోవడానికి అంతేకాకుండా ఒక పదం మనకి తెలియని పదాలు లాటిన్ పదాలు ఫ్రెంచ్ పదాలు లేదంటే గ్రీక్ పదాలు మనం ఇతర ఇతర భాషల నుంచి కూడా ఇంగ్లీషు తీసుకుందనమాట సో ఆ పదాల యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ మీరు తెలుసుకోవడం కావచ్చు అంతేకాకుండా మనకు స్పెల్లింగ్ రూల్స్ని మనం తెలుసుకుంటూ ఆ ఇవ్వబడిన ఒక పదం యొక్క స్పెల్లింగ్ యొక్క యాక్యురేట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది మనకి ఈ ఫొనెటిక్స్ నేర్చుకోవడం ద్వారానే తెలుస్తుంది పియూటి పుట్ అవుతుంది బియ్యూటి బట్ అవుతుంది అదేంటి పియూటి పుట్ అయినప్పుడు బియ్యూటి బుట్టవాలి కదా లేకపోతే బియ్యూటి బట్ అయినప్పుడు పియూటి పట్టవాలి కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు ఇది ఎవరు కనిపెట్టారంటే ఎవరు కనిపెట్టలా మనం అనాదిగా మనం మాట్లాడుకుంటా వస్తుంది దానికి ఇంటర్నేషనల్ ఫొనెటిక్ ఆల్ఫాబెట్ అనేవాళ్ళు ఒక ఏమిచ్చారండి ఒక సింబల్గా ఒక రూపం ఇచ్చి దీన్ని ఇలానే ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అని చెప్పని ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సైకాలజీలో పీని సైలెంట్ చేసి ఎందుకు చదువుతాం ఫొనెటిక్స్లో అలా రాయబడింది కాబట్టి ఓకేనా ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం ద్వారా మీరు స్పెల్లింగ్ రూల్స్ని వేరే వాళ్ళని అడగకుండా మీరు కొన్ని రూల్స్ తెలుసుకొని తర్వాత మీరు ఈ ఫొనెటిక్ డిస్క్రిప్షన్ ఫొనెటిక్ డిక్షనరీలో కావచ్చు ఆక్స్ఫర్డ్ అడ్వాన్స్డ్ లెర్నర్స్ డిక్షనరీలో కావచ్చు గూగుల్లో ఫొనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ని మీరు సెర్చ్ చేయడం ద్వారా మీరు ఈజీగా ఏ భాషలోనైనా సరే మనకు తెలియని పదాల యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ని ఇంగ్లీష్ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ని కూడా మీరు మెరుగుపరుచుకుంటారు అంతేకాకుండా మీరు తెలుసుకుంటారు అనమాట ఓకేనా సరే ఫొనెటిక్స్ అనేవి అందుకు మనకి ఫొనెటిక్స్ అంటే అవి ఫొనెటిక్స్ మనకి దానికి ఉపయోగపడతాయి అనమాట సో ఫొనెటిక్స్కి నేను తర్వాత ఇంగ్లీష్కి తెలుగుకి తేడా ఏంటి ఇంగ్లీష్లో మనము అమ్మ అని రాసామని చెప్పనుకోండి చూడండి ఇక్కడ ఆ తర్వాత మా అని మనం రాసాం కానీ ఇంగ్లీష్లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఏ ఎం ఎం ఏ అమ్మ అని రాస్తాం అనమాట అన్నీ రాసిన తర్వాత మనం చదువుతాం అయితే ఇక్కడ రాసి మనం ఇక్కడ ఒత్తులు ఇస్తాం కానీ మనకి ఇంగ్లీష్లో ఏంటంటే అలాంటి ఒత్తులు ఏమి ఉండవు అనమాట స్పెల్లింగ్ని కంబైన్ చేసి చదువుతాం సో ఇప్పుడు మనం ఫొనెటిక్స్ నేర్చుకోవడం ద్వారా మనం ఏం చదువుతాం మనం మనం ఏం చేస్తాం అని చెప్పంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇది ఫొనెటిక్స్లో అనుకోండి ఇలా రాసేస్తాం అమ్మ అమ్మ అని ఇక్కడ ఫొనెటిక్స్లో మనం ఇక్కడ రాయటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో అందుకని ఇలా ఎలా మనం ప్రొనౌన్స్ చేయాలో మనం మీరు ఈ యొక్క క్లాస్ మీరు వింటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే మీకు ఈ ఫొనెటిక్స్ క్లాస్ మరింత బాగా అర్థం
मन की इंग्ली आलोबेट्स उारी इंग्ली एन मन की लटर्स इंग्ली आलोबेट एन लटर्स मन की ट्वेंटी सिक्स लटर्स अने अच्छे ट्वेंटी सिक्स लटर्स अने इवे आर सौंस प्रोड्यूस आलोबेट मोर दैन वन सौ मन की प्रोड्यूस आंटे आनी मन आला पल आला पल आ अभी पलता हम अंत आने मूड नाग सौंस प्रोड्यूस अला इंग्ली आलोबेट उवंटी सिक्स लटर्स मतलब इन सौंस प्रोड्यूस नलब नागू सौंस प्रोड्यूस इंग्ली आलोबेट उवंटी सिक्स लटर्स एन सौं प्रोड्यूस नलब नाग सौंस प्रोड्यूस अच्छे नलब नाग सौंस इन रका डिवेडे मूड रका डिवेडेश इन रका डिवेडेश मूड रका डिवेडेश वबल रेपांग्स मूड कांसने वबल्स इकड़े इन सौंस उन्यानी गमन इवे लटर्स का सौंस प्रति सौं की ओर सिंबल अने मैं इच्छुक इन सौंस उ वबल सौंस मत इंग्ली आलोबेट ट्वेल सौंस उ इन सौंस उ ट्वेल सौंस उ इन डिपांग सौंस उइट डिपांग सौंस उन्नी कांसने सौंस उ ट्वेंटी फोर कांसने सौंस अने वबल्स अंटे डिपांग अंटे कांसने अंटे नैन एक्सप्लेन चेटन सो फस्ट इक मैं ओबल्स तेसकन हाउ मेनी वबल सौंस आर् देर देर आवेल ओबल सौंस वबल सौंस ट्वेलव उन्ते ट्वेल सौंस मैं एला ईडेंफ चेयचे एदना पदों तीस आ पदा मन खचिता उच्चर अंदर उ सौंस बेसको मन वोवेल सौंस मन गर्तन सो सो इक चूँ बीड फस्टी बीड बीड अडरलैन चेस पदम कदा आ रे अक्षरा कंबई जिस वे सौ कदा अनेमेंटे अनेमेंटे मोदी वोवेल सौंडन ई अने वोवेल सौंड दीन ओक सिंबल ई राशि पक्न रे चुक्ल पेटी पक्न रे गीत कदा दी स्लांस अटारन एपड़े फोनेटिक ट्रांसक्रिपन चो मेरे स्लांस अने वास्तार अंत अला रास फोनेटिस्पार अर्थमने वस्तु ओके नैक्स्ट वन तरह रेडव सौंडे इन एला कन बिड बीडी इक इकड नीन ईनी अडरल इ बिड बीई बिड इक सौंडने वस्तम तरवा मूडव सौं बेड ए इकड़ ए सौंडने वस्तु तरवा बैट बैट ऐ सौंड अच्छे इकड़ी दी खिता रायटे कुदरदी या यारा या कदी या बैट बै बैट बैट बैट, बैट सौंड अन्ना अच्छे इधी ए रूप में उसे सिंबल वे गमन विषय मन एक्स इला कोई सारे रास्त उठा आ सिंबल में उठन बैट बैट मेर गुवाली तरवा कार्ट कार्ट अंटे प्रोलांग आ सौ प्रोलांग आ सौंडी इक चूँ एआर सीएआर सीएआर टी इक ए कंडर कार्ट ए की रूम चुक्ल इकडर गमन कार्ट सौंडने तरवा काट शार्ट आ सौ वेरी शार्ट काट पाट अलम अलम काट पाट इक शार्ट आ सौ इक मन गर्तो इधेमो आ इधार्ट आना दीन कटे तक काट आ सौंड आईटमें कुदरदी एंक एग्जाक्ट मन तेलते रायदेमन तरवा इक चूँ इक काट काट इक चूँ सीएयू का काट दीन इक आ सौंड इधी काट इधी काट को स्लैट डिफर अनेकन तरवा पुट इधन पुट इकडर यू कमन पुट ऊ सौंडने वस्तु तरवा बूट ऊ रव ऊन ऊ इन अडरलैन चैन बीओ ओटी बूट बूट की इकड़ रो वन तरवा सौंड आ चाल कट कप सीयूपी कप कप की इक सौंडने चूँ इक वीनी मन के फ्ली राशार शार्ट आ सौंड तरह अबउट अबउट की इकडर ये कहीं अडरल इकड़ आ इक चूस इन वस्तम अबउट तरवा हर्ड इकड मन की प्रोलांग आने वस्तम इधन इलागे रायासीदे का तेड़ उन्मा हेचई 
హర్డ్ హర్డ్ అని వస్తుందనమాట ఈ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అని మనకి ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ మూడు ఆల్ దగ్గర మనకి వచ్చిందనమాట అది మన ప్రొనౌన్సియేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు తెలిసిపోతుంది మరొకసారి వొబెల్ సౌండ్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి బీడ్ ఈ సౌండ్ బిడ్ ఈ సౌండ్ బెడ్ ఏ సౌండ్ బ్యాట్ ఆ సౌండ్ కాట్ ఆ సౌండ్ కాట్ ఆ సౌండ్ ఆ తర్వాత కా కాట్ కాట్ ఆ సౌండ్ పుట్ ఊ సౌండ్ బూట్ ఊ సౌండ్ కప్ షాట్ ఆ సౌండ్ అబౌట్ ఆ సౌండ్ హర్డ్ ఆ సౌండ్ అలా మనము ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట అంటే అలా మనం తెలుసుకుంటాం ఈ రకంగా ఈ పన్నెండు బబెల్ సౌండ్స్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు బబెల్స్ అంటే ఏంటి కాన్సనాట్స్ అంటే ఏంటి డిప్ థాంగ్స్ అంటే ఏంటి బబెల్స్ అంటే వెన్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్పీచ్ సౌండ్స్ ద సౌండ్ కమ్ వితౌట్ ఎనీ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఫ్రీగా వచ్చేస్తాం అనమాట అని మనము ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి ఫ్రిక్షన్ లేకుండా చక్కగా ఫ్రీగా ఎయిర్ అనేది ఫ్లో అయిపోయి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ రకంగా పన్నెండు సౌండ్స్ ఓవెల్ యొక్క ఓవెల్ సౌండ్స్ని యొక్క డెఫినేషన్ మనం తెలుసుకొని మనం తెలుసుకున్నాం అండి ఓకేనా చాలా ఈజీ మీ అర్థం చేసుకుంటే తర్వాత డిప్ థాంగ్స్ డిప్ థాంగ్స్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ షార్ట్ ఓవెల్స్ ఇందులో షార్ట్ ఓవెల్స్ ఏమున్నాయండి షార్ట్ ఓవెల్స్ ఏమున్నాయి ఇగో ఇవన్నీ కూడా లాంగ్ ఓవెల్స్ షార్ట్ ఓవెల్స్ ఈజీగా మీకు తెలిసిపోతాయి అనమాట ఓకేనా ఈ ఏవైనా సరే రెండు షార్ట్ ఓవెల్స్ అనమాట ఈ షార్ట్ ఓవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు షార్ట్ ఓవెల్స్ని కలిపితే వచ్చే సౌండ్ ఏంటంటే డిప్తోంగ్ అనమాట ద్విత్వాక్షరం అంటారు కదా ద్విత్వాక్షరము సంయుక్తాక్షరము తెలుగులో కరెక్ట్గా చెప్పుకుంటే తర్వాత షార్ట్ ఓవెల్స్ ఆర్ ప్యూర్ ఓవెల్స్ తర్వాత షార్ట్ ఓవెల్స్ ఆర్ ప్యూర్ ఓవెల్స్ ఏ అయినా షార్ట్ ఓవెల్స్ అనేవి కూడా మనం ఇక్కడ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్యూర్ ఓవెల్స్ కింద మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూడండి డిప్తాంగ్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఎనిమిది ఉన్నాయన్నమాట మనం ఆల్రెడీ ఓవెల్స్ మనం ట్వెల్వ్ గురించి చెప్పుకున్నాం డిప్తాంగ్స్ ఎయిట్ గురించి చెప్పబోతున్నాం అనమాట ఇది చాలా ఈజీ మనం ప్రొనౌన్స్ చేసే దానిని బట్టి మనము ఇక్కడ సౌండ్స్ అనేవి ఇచ్చుకుంటాం అనమాట ఈజీగా అంటే ఇక్కడ రెండు ఓవెల్ సౌండ్స్ని కలిపి మనం మనము చదవాల్సి వస్తుంది అనమాట చూడండి వాటి సింబల్స్ ఇక్కడ వస్తాయి ప్లే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈ ఐ ఏమవుద్దండి ఏయి ప్లే ఓకేనా ఏయి తర్వాత ప్లై ఇక్కడ ఐ ఏమవుతుందంటే ఐ తర్వాత బాయ్ ఆయ్ 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 కాదండి ఆయ్ ఓ ఆయ్ ఆయ్ సౌండ్ వస్తుంది అనమాట మీకు అర్థం కాబట్టి గౌ అవు గౌ గౌ అవు 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 సౌండ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట తర్వాత నావ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ కొంచెం ఇక్కడ సింబుల్ అనేది తేడా వస్తుంది అనమాట అవు తర్వాత నియర్ ఈ ఆ నియర్ నియర్ ఈ ఆ సౌండ్ ఇక్కడ ఈ సౌండ్ ఇక్కడ మనము రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఈ ఆ ఈ ఆ తర్వాత పువర్ 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 అండ్ ఇక్కడ ఆర్ని ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదు అండి ఊవా 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 పువర్ పువర్ తర్వాత హేయ 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 హేయర్ అంటాం హేయర్ అన్నప్పుడు హేయ్ ఇక్కడ జస్ట్ హేయర్ ఆర్ ఆర్ సౌండ్ ఇక్కడ రాదు హేయర్ హేయర్ అంటాం కదా ఏ అన్న సౌండ్ అనేది ఇక్కడ మనకు వస్తుంది అనమాట మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ప్లే ఏయి ఈ ఐ సౌండ్ ఏ ప్లై ఏ ఐ సౌండ్ ఐ బాయ్ ఆ ఐ సౌండ్ ఆయ్ గౌ ఆ యు సౌండ్ ఔ నవ్ ఆ ఉ సౌండ్ ఔ నియా ఈ ప్లస్ ఆ సౌండ్ ఇయా పువా ఉ ప్లస్ ఆ సౌండ్ ఉవా పువర్ పువర్ తర్వాత హేయర్ A ప్లస్ ఆ సౌండ్ హేయ ఇక్కడ మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన సింబల్స్ ఏంటంటే చూడండి ప్లే ప్లై బాయ్ గౌ నవ్ నియర్ పువర్ హేయ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఏ ఐ ఆయ్ ఔ ఔ ఇయ ఉవా ఏయ అని మీరు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది ఆల్రెడీ ఫోనెటిక్స్ కొంచెం కొంచెం ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి బాగా అర్థం అవుతుంది అనమాట కొత్తగా ఉంటుంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది అయినా పర్లేదు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వీటిని ఇలానే నేర్చుకోవాలి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ కాన్సినెంట్ సౌండ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ కాన్సినెంట్ సౌండ్స్ మొత్తం ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఈ ట్వంటీ ఫోరు మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి ఈ ట్వంటీ ఫోర్లో మనకి కొన్ని వీటిని కూడా సెగ్రిగేట్ చేశారు ఎలా అంటే ప్లాజివ్స్ ఫ్రికెటివ్స్ ఎఫ్రికేట్స్ నేజల్స్ రోల్డ్ ఆర్ట్రిల్డ్ లేటరల్స్ సెమీ ఓవల్స్ గ్లోటల్ స్టాప్ 
వీటన్నిటిని కూడా ఇలా సెగ్రిగేట్ చేశారు అనమాట సో ఇందులో మనం ఫస్ట్ వీటిని తెలుసుకునే ముందు కాన్సినెంట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం కాన్సినెంట్ సౌండ్స్ అంటే వెన్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్పీచ్ సౌండ్స్ ద సౌండ్స్ కమ్ విత్ అ ఫ్రిక్షన్ అంటే మనకి ఒక డిస్టర్బెన్స్ లా వస్తుంది అనమాట మనం ప బ ట డ క గ మ మ ఫ వ త ద న అని మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇవన్నీ కూడా కాన్సినెంట్ సౌండ్సే మనం ఇలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటే ఒక రకమైన వైబ్రేషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట వోకల్ కార్డ్స్లో వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంతే వెవెల్స్కి కాన్సినెంట్స్కి తేడా ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా విత్ ఫ్రిక్షన్ వెవెల్స్ ఏంటి వితౌట్ ఫ్రిక్షన్ అనమాట అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి సరే ఈ కాన్సినెంట్స్లో మనం ఫస్ట్ మనము చేయాల్సింది అలా ఏంటంటే తెలుసుకోవాల్సింది ప్లోజివ్స్ ప్లోజివ్స్ సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి మీరు ప బ ట డ క గ అని చెప్పి మనం అంటాం ఓకేనా కానీ వీటిని ఇలా ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదు అనమాట చూడండి ప బ ట డ్ క గ చూడండి ప బ ట డ్ క గ వీటిని ఇలా ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ప బ ట డ్ క గ సౌండ్స్ అంతా కూడా సడన్గా క్లోజ్ రిలీజ్ క్లోజ్ రిలీజ్ క్లోజ్ రిలీజ్ వెన్ యూఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్పీచ్ సౌండ్ విత్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సడన్ క్లోజ్ క్లోజింగ్ అండ్ సడన్ రిలీజ్ దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ దోజ్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ క్లోజివ్స్ అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు వీటిని మీరు ఎలా తెలుసుకోవాలంటే చూడండి ఇక్కడ ప బ ట డ్ క గ ఇలా మనం రాయాల్సి ఉంటుంది ఇలాగే రాయాలి వీటి పక్కన మనము వవెల్ సౌండ్ రాస్తే మనకి పాబాటాడ కాగా అవుతాయి అన్నమాట రాకపోతే మనం వీటిని ఇలాగే చదవాలి ప బ ట డ్ క గ ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు చూడండి పిన్ పిన్లో ఈ పా సౌండ్ ఎక్కడ గమనించారు ప ఇది ప ఈ న పిన్ అలా మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత బిన్లో బా సౌండ్ ఎక్కడ గమనించారు బీ కింద బీ దగ్గర మనం గమనించాం టిన్లో టా సౌండ్ ఎక్కడ గమనించారు టా దగ్గర మనం గమనించాం అనమాట డిన్లో డా సౌండ్ ఎక్కడ గమనించారు ఎక్కడ గమనించారు డా దగ్గర మీరు గమనించారు అనమాట డి దగ్గర బ్యాక్లో మీరు కా సౌండ్ ఎక్కడ గమనించారు బ్యాక్ అనమాట క గ్ గ్ అంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట ఈ సౌండ్ అనమాట గుర్తుంచుకోవాలి ట చూడండి పా అంటే పెదాలు పలుకుతాయి టా అంటే మీ నాలుక పైన హార్డ్ ప్యాలెట్కి తగులుతుంది క అంటే ఇక్కడ అనమాట ఫ్రంట్ బ్యా మిడిల్ బ్యాక్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇవన్నీ డెప్త్ వస్తాయి ఓకేనా తర్వాత బగ్ గ్ ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద లెటర్ మనకి ఇక్కడ మనం గమనించాం అనమాట ఇలాగా పాబా టాడా కాగా ఇలా మీరు ఈజీ గుర్తించుకోవచ్చు పాబా టాడా కాగా పాబా టాడా కాగా అలా మీరు గుర్తించుకోవచ్చు అనమాట ఇలా గుర్తించుకున్నప్పుడు కానీ యాక్యురేట్గా మీరు ప్రొనౌన్స్ చేయాలని చెప్పంటే ప బ ట డ్ క గ్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడగచ్చు ఈ సౌండ్ ఏంటంటే ప నాట్ పా సౌండ్ ప ఇది బ్ ఇది ట్ ఇది డ్ ఇది క ఇది గ్ అలా మీరు ప్రొనౌన్స్ చేయాలని చెప్పనమాట వెరీ గుడ్ క్లోజివ్స్ తర్వాత ఫ్రికేటివ్స్ ఫ్రికేటివ్స్ అని చెప్పంటే చూడండి షిప్ని ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు షిప్ కొంచెం స్లోగా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట విత్ ద క్లోజర్ ప్రాక్సిమేషన్లో మనం ఇలా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాం వాటిని ఫ్రికేటివ్స్ అని చెప్పని అంటారు అయితే ఇందులో ఉన్న సౌండ్స్ ఏంటో చూద్దాం కొంచెం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి చాలా ఈజీ అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఈ సౌండ్ ఎలా అంటే ష్ అంటే ష్ ఎలా అంటే ఎస్హెచ్ని ఎలా పలుకుతూ ఉంటే ఇక్కడ ఇది ఇష్ సౌండ్ అనమాట ప్లెజ్ జ జ జ జ ప్లెజ్ జ జ అనమాట జ సౌండ్ తర్వాత సిన్లో ఎస్ తర్వాత ఇస్ సౌండ్ స్ తర్వాత జూలో జ్ సౌండ్ తర్వాత ఫైవ్లో ఫాస్ ఉఫ్ సౌండ్ తర్వాత వైన్లో ఉబ్ సౌండ్ తర్వాత తిన్లో త్ ఇత్ సౌండ్ లెదర్లో ఇద్ ఇద్ సౌండ్ అనమాట సో వీటిని ఇలాగ మనం గమనించేసాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి షిప్లో షా సౌండ్ ఎలా వస్తుంది ప్లెజర్లో ప్లెజర్ జా సౌండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది జా 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 సౌండ్ అండి సిన్లో సా సౌండ్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట జూలో జా సౌండ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఫైవ్లో ఫా సౌండ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది వైన్లో వా సౌండ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది తిన్లో తా సౌండ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది లెదర్లో దా సౌండ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అయితే వీటిని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలంటే ష్ ష్ సౌండ్ ఇది తర్వాత జ్ ప్లెజర్ జ్ జ్ సౌండ్ ఇది స్ సౌండ్ ఎస్లా రాస్తాం జ్ జు జు కదా జ్ 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 సౌండ్ ఇలా వస్తుంది ఉఫ్ సౌండ్ ఇక్కడ ఎఫ్లా వస్తుంది అనమాట ఉవ్ సౌండ్ ఎలా వస్తుందంటే 
వీలా వస్తుంది త్ త్ సౌండ్ మీకు తీటాలా ఉంటుంది ద్ సౌండ్ మీకు ఈ సింబల్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఈ రకంగా షా జా సా జా ఫా వా త దా అలా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి వీటిని ప్రణౌన్స్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎలా ప్రణౌన్స్ చేయాలని చెప్పంటే చూడండి ష్ జ్ స్ జ్ ఫ్ వ్ త్ ద్ అలా మీరు ప్రణౌన్స్ చేయాలి వీటిని మీరు గుర్తుంచుకోవడానికి మీరు ఎలా ఉచ్చరించాలంటే షా జా సా జా ఫా వా త దా అలా గుర్తుంచుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇవి ఫ్రి ఫ్రికేటివ్స్ మనకు అయిపోయాయి తర్వాత ఏ ఫ్రికేట్స్ లెసన్ అయిపోతుందండి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్గా వినాలి మీరు ఓకేనా రైట్ ఎఫ్రికేట్స్ ఎఫ్రికేట్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి చిన్న జైలు చిన్న జైలు ఇవి రెండింటిలో నుంచి మనం ఎఫ్రికేట్ సౌండ్స్ తీసుకోవచ్చు ఇది ఇది చా సౌండ్ ఇది జా సౌండ్ అనమాట అంటే దీన్ని ఎలా రాయచ్చు అంటే ఇచ్ తర్వాత ఇజ్ రాయచ్చు జ జ జ డా ప్లస్ జ జ జ జ అంతేనా జావత్తు ఇని జ్ ఇజ్ సౌండ్ సంథింగ్ జ్ సౌండ్ అండి సిహెచ్ఐఎన్ చిన్న టి ప్లస్ షా సౌండ్ చ్ చ్ ఇచ్ అని వస్తుంది జైల్ జే జై జ్ సౌండ్ డి ప్లస్ మనకి ఇక్కడ జా సౌండ్ జ్ సౌండ్ ఇక్కడ ఎలా మనకు వస్తుంది అనమాట దీన్ని ఇచ్ జ్ అని చెప్పని అంటాం కానీ చా జ అని మీరు గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా సరిపోతుంది చిన్న జైలు ఆ రకంగా మనకి ఈజీగా గుర్తుంటాయి అనమాట తర్వాత నేజల్స్ నేజల్స్ అంటే సేమ్ కంప్లీట్లీ ఓవరల్ క్లోజర్ మన ముక్కుతో మాట్లాడుతూ ఉంటాం అనమాట మో బా బా మా అనండి ముక్కు మూసుకొని మా నా ఇంగ్ అనండి మా నా ఇంగ్ అనలేం అందుకనే వీటి ఇవి మనకి ఓవరల్గా తక్కువ ఉంటుంది ఇంపార్టెన్స్ మన ముక్కుతో మాట్లాడే మాటలు కాబట్టి వీటిని ఏమన్నారంటే నేజల్స్ అని చెప్పని అన్నారు సమ్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడ ప్రణౌన్స్ చేసాం ఎండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అనమాట సన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సాంగ్ ఇంగ్ ఇంగ్ ఇవి ఎక్కడ మనకి అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్లో మనకు ఐఎన్జీ ఫామ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మనం ఇక్కడ ఈ సౌండ్ మనం ఈ సింబుల్ అనేది వేస్తాం అనమాట చూడండి ఇక్కడ మ్ న్ ఇంగ్ మ్ న్ ఇంగ్ ఇమ్ అన్న ఇంగ్ ఓకేనా సమ్ సన్ సాంగ్ తర్వాత మ్ అన్న ఇంగ్ మా నా ఇంగ్ అంటే మీరు గుర్తుంచుకోవటానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇలాగ మీరు ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు అండి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ నేజల్స్ వాట్ ఏమంటారు అండి నేజల్స్ అని చెప్పని అంటారు ఓకే ఇక్కడ రోల్డ్ ఆర్ ట్రిల్డ్ రోల్డ్ ఆర్ ట్రిల్డ్ ఇప్పుడు మీరు ర్ర అనండి ర్ర రోల్డ్ అవుతుంది అనమాట ట్రిల్ అవుతుంది ర్ర రా సౌండ్ అనమాట దీన్ని ఎలా రాస్తామని చెప్పంటే ఇర్ర రా సౌండ్ అనేది ఇక్కడ వస్తాం మేడం రీడ్లో మనం ఇక్కడ ఆర్ కింద మనం దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా అనమాట తర్వాత లేటరల్స్ లేటరల్స్ అని చెప్పంటే లా 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 అంటే మీ మిడిల్ ఆఫ్ ద టంగ్ వచ్చేసి మీ బొగ్గలకు తగులుతూ ఉంటుంది లా 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 అనండి దగ్గరికి అనమాట అంటే ఇంటర్మీడియట్ అనమాట మీకు ఆగాగి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సౌండ్ అనేది ఇక్కడ ల్ దీన్ని రా లా లా గుర్తుంచుకోండి లవ్లో ఇక్కడ లా దగ్గర మనం ఇది గుర్తుంచుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత సెమీ ఓవెల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ సెమీ ఓవెల్స్ ఏంటంటే యా వా యా వా తర్వాత ఇక్కడ చూడండి యా డైరెక్ట్గా అనమాట యాలో ఇది కరెక్ట్ కాదండి రాయటం ఇది వా ఇది కరెక్ట్ కరెక్ట్ కాదు యా వా వా అనమాట ఇప్పుడు యా తర్వాత యా ఆ ఆ సౌండ్ వచ్చింది కదా అది ఇంపార్టెంట్ మనకి వా తర్వాత మనకంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాన్సనెంట్ ప్లస్ ఓవెల్ సౌండ్ అనమాట ఇక్కడ సెమీ ఓవెల్స్ ఇక్కడ వచ్చాయి మనకి అంటే ఇవి పూర్తి ఓవెల్స్ కావు పూర్తి కాన్సనెంట్స్ కావు అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి వీటిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఎస్ ఎస్ ఏ ఎస్ ఓకేనా తర్వాత వెట్ వెట్ వా వాలో వెట్ అనమాట అలా మనం గుర్తుంచుకుంటాం యా సౌండ్ వా సౌండ్ సో ఇందిట్లో మీకు కొంచెం సో యా సౌండ్ వా సౌండ్ అలా మనం గుర్తుంచుకుంటాం చివరిగా మనకి ఏంటంటే గ్లోటల్ స్టాప్ గ్లోటల్ స్టాప్ అనేది ఇక్కడ హా సౌండ్ అనేది మనకి గ్లోటల్ స్టాప్ ఏంది వస్తుంది హా అంటే హా అన్నాం అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి సౌండ్ వస్తుంది అనమాట ఫ్రమ్ ద యూనో వాట్ ఫ్రమ్ అవర్ స్టమక్ నుంచి ఇలా మనకు వస్తుంది అనమాట హా అని వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ సౌండ్ మనం ఇలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అనమాట హా హా అంటే ఒకేసారి మనం ఎయిర్ని పంప్ చేస్తాం అనమాట బయటికి ఓకే సో ఈ ఎమాంగ్ దీస్ మనకి వర్బల్స్ అండ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్లో మనకి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నవి ఏంటంటే ఇవి కొంచెం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నవి మీకు 
ఈ సౌండ్స్ మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అంతే వీటి మీద కొద్దిగా మీరు ఫోకస్ చేసి మీరు విన్నట్లయితే మీకు ఇందులో మీకు ఏంటంటే వన్ ఆర్ టూ అంతకు మించి ఏం లేదు చాలా ఈజీగా ఉంటాను ఆని మనం ఫ్లిప్ చేసి రాసామంటే ఇక్కడ అంతకు మించి ఏం లేదు మిగతా అన్నీ కూడా మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటాయి అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఆ రకంగా మనము వెవెల్స్ని కాన్ఫిడెన్స్ని మనం కలిపి మనం నేర్చుకొని మనం ఏం చేస్తామని చెప్పండి మనం చక్కగా మనం చక్కగా మనము ఫనెటిక్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది మనము నేర్చుకుంటాం నేర్చుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు మీరు చూడండి టేక్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ ఉందనుకోండి ఇక చూడండి ఇక్కడ ఎలా రాస్తాం ఇగ్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి ఎగ్జాంపుల్ 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 అని మనం ఇక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది ఇక్కడ మనం రాయడం అనేది జరిగింది ఒకవేళ నా నేమ్ నేను రాసుకో అనుకోండి రా జే ఇష్ రాజేష్ అని నేను ఇక్కడ రాస్తాను ఆ రా ఆ జ ఏ ష్ రాజేష్ అనమాట సో ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు సీరియస్గా మీరు నేర్చుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటే మీ యొక్క ఫొలిటిక్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో మీ నేమ్స్ కూడా మీరు రాయడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ నేమ్స్ మీకు వచ్చాయో లేదో కూడా మీరు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియపరచండి అంతేకాకుండా మీ క్లాస్ విన్న తర్వాత మీకు దీనికి సంబంధించిన అడ్వాన్స్ క్లాసెస్ కూడా మీకు కావాలి అని చెప్పి అనుకుంటే మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియపరచండి అంతేకాకుండా ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఆ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి ఈ క్లాస్ మీరు విన్నారు కదా మీరు బాగా అర్థమైంది కదా సో ఇలాంటి క్లాసెస్ స్పెల్లింగ్ క్లాసెస్ కావచ్చు తర్వాత మీకు గ్రామర్ క్లాసెస్ కావచ్చు కిడ్స్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కావచ్చు తర్వాత ప్రాక్టికల్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కావచ్చు కంప్లీట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ క్లాసెస్ కావచ్చు అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ అనే యాప్లో ఒక వరుస క్రమంలో మీకు వీడియోలన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయబడి ఉన్నాయండి వాటన్నిటిని కూడా కొత్తగా ఒక యూనిక్ వేలో నేను చెప్పడం అనేది జరిగింది మీకు ఇష్టమైతే ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ అనే యాప్ని ప్లే స్టోర్ ద్వారా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేదంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడిన లింక్ని మీరు క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి కోర్సుని కొనే ముందు ఇంట్రడక్షన్ వీడియోస్ని మీరు చూసి మీకు నచ్చితేనే కోర్సును కొనండి ఈ రకంగా నన్ను నా ఛానల్ని మీరు నిరంతరం ఆదరిస్తూ అభిమానిస్తూ నా ఛానల్కి నా ఛానల్ యొక్క అభివృద్ధికి మీరు ఎంతగానో సహకరిస్తున్నందుకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో దిస్ ఇస్ డాక్టర్ వి రాజేష్ సైనింగ్